కృపాంజలి కార్యక్రమానికి ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం మనం గత కొంతకాలంగా భక్తుడైన యోసేపు జీవితంలో నుండి జీవిత పాఠశాల అనే అంశంలో ఆయన జీవితాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ వస్తున్నాం జీవితంలో అన్యాయం చేయబడడం మనుషుల మోసానికి మనం గురి కావడం నిందలు వేయబడడం అన్యాయంగా అబద్ధంగా చెడ్డమాటలు మోపడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అలా చేస్తున్న వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి తాము ఘనంగాను గొప్పగాను కనిపెడతారు కానీ వారి జీవితాలు దేవునికి అయిష్టంగా మారుతాయి ఎవరు బాధ పొందారో ఎవరు వేదన చెందుతున్నారో ఎవరు దుఃఖం కూడా వెళుతున్నారో ఎవరు ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్నారో ఎవరు వారి చేత కష్టపెట్టబడి వేదన గుండా వెళుతున్నారో వారిని దేవుడు విడిచిపెట్టడు అనే సత్యం మనం ఈ పాఠంలో నేర్చుకోవచ్చు దయచేసి ఈ సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా ప్రియ పర్లకపు తండ్రి జీవాధిపతి కొద్ది మాటలు చెప్పడానికి నీ దాసుని బలపరచండి ఎంతైనా నమ్మదగిన వారు మీరు ఎంతైనా కృప కలిగిన వారు మీరు మీ కార్యాలు ఆశ్చర్యాలు అవి ప్రస్తుతానికి మా కళ్ళ కనిపించటం లేదు కానీ అవి మీ కంటి కనిపిస్తున్నాయి విశ్వాస నేత్రం మసక మసగా చూస్తున్న ఒక అనుకు దినాన్న రేపటి భవిష్యత్తులో మీరు చేసిన అత్యున్నతమైన కార్యాలను కనులారా చూసేటువంటి అవకాశం అనేకులకు మీరు కనపరుస్తారని నమ్మి నమ్మి స్థుతిస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి సమస్త శిక్ష దుఃఖకరంగా అనిపించిన అభ్యాసమైన వానికి అందులో సమాధానం అనే ఫలం లభిస్తుందని చెప్పిన మాట మేర ఖచ్చితంగా విశ్వాసం నుంచి నిరీక్షణ గలవారై ముందుకు కొనసాగిపోయే కృప వింటున్న మా ప్రియులకు మాట్లాడుతున్న నాకును అనుగ్రహించమని మీ చేతులకి మమ్మల్ని అప్పగించుకుంటూ మీ సన్నిధిని అపేక్షిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పేరట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆది కాండ ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయ ఇరవై వచ్చిన అతన్ని పట్టుకొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడి చెరసాలలో వేయించను అతడెక్కడ చెరసాలలో ఉండెను తరువాత ఇరవై ఒకటో వచ్చిన అయితే ఎహోవా యోసేపు నాకు తోడయ్యుండి మనుషులు అవమానిస్తారని నిందిస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా యోసేపు చేసిన తప్పేమిటి ఇక్కడ యోసేపు వల్ల ఏ పొరపాటు జరిగింది కొన్నిసార్లు రెండు వైపులా తప్పు ఉంటుంది అని అంట ఉంటుంది కానీ ఒక్కోసారి రెండో వైపు తప్పు లేకపోయినా ఉన్నట్టుగా కల్పించటం అనేది కూడా జరుగుతుంది అది యోసేపు జీవితంలో జరిగింది ఒకసారి మీరైనా నేనైనా ఆ పొతిఫర్ భార్య స్థానంలో ఉండి మనసాక్షి కలిగిన వాళ్ళం అయితే నేను అన్నవాటిలో ఎన్ని నిజం ఉన్నాయి ఎన్ని నేను కల్పించాను ఎన్ని అనవసరంగా చేశాను ఇందులో ఎంత స్వార్థం ఉంది నేను చేసిన దాంట్లో ఎంత అబద్ధం ఉంది అని ఆలోచించుకోగలిగితే దేవుని ఎరిగామని చెప్పుకుని కూడా ఈ పనులు చేస్తున్న అనేకులు ఈ విషయంలో సిగ్గుపడవలసి వస్తుంది విచిత్రం ఏమిటంటే విశ్వాసులకు విశ్వాసులకు నడుమ సంఘ పెద్దలకు సంఘ పెద్దలకు నడుమ సేవకులకు మరో సేవకులకి నడుము కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడడం అనేది చాలా దుఃఖకరం చాలా దుఃఖకరం కావాలని ఎదుటి వ్యక్తిని అన్యాయం చేయాలనుకోవడం అలాంటి వ్యక్తిని బాధ పెట్టడం కోసం లేనివి కల్పించటం అనేవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి జరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ అక్కడ రాసిన మాట ఏమిటంటే అతడక్కడ చెరసాలలో ఉండెను 
అయితే ఈ హోవా యోసిఫ్ నకు తోడై ఉండెను ఈ మాట ఎంత ఆదరణనిస్తుందో ఎంత వేదన ఎంత దుఃఖం గుండా పెడుతున్న వ్యక్తినైనా ఓదార్చగలిగిన అత్యున్నతమైనటువంటి వచనం ఇది మనుషులు చేత నిందించబడి మనుషుల చేత అవమానించబడి మనుషులు నిరాకరించి అలాంటి దుఃఖం గుండా ప్రయాణం చేస్తున్న అనేక మంది వ్యక్తులు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలని సంగతి ఏమిటంటే అయితే అయితే మనం మొదటి చోటే ఉండిపోతాం చెరసాలలో ఉన్నాం చెరసాల యొక్క అనుభవం ఉండ ప్రయాణం చేస్తున్నాం చెరసాలలో ఏం జరిగిందో నూట ఐదో కీర్తనలో రాస్తాడు ఇనుము అతన్ని బాధించును అని అతడు వేదన చెందేవాడుగా ఉన్నాడు అయితే ఇహో అతనికి తోడై ఉన్నాడు అన్నమాట దేవుడు అతనికి తోడై ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి అతడు అన్యాయం చేయబడ్డాడని దేవునికి తెలుసు ఇది కేవలం కేవలం మనుషుల యొక్క కుట్ర ఫలితం అని ఆయన ఎరుగును పొతిఫర్ తన భార్య మాట నమ్మి ఇలా చేశాడని కూడా తెలుసు అన్నీ ఎరిగిన దేవుడు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నాడు అని మనం ప్రశ్నించకూడదు ఎందుకు అంటే ఆయన తన సంకల్పాన్ని అత్యున్నతమైన విధంగా నెరవేర్చడానికి సిద్ధ మనసు కలిగిన వాడు ఆయన మనుషులు మనకు చేసే ప్రతి క్యూడిని ఆయన మేలుగా మార్చేవాడు మనుషులు మన మీద వేసిన ప్రతి నిందను ఆయన మనకు ఆశీర్వాదంగా మార్చడానికి శక్తిమంతుడైన దేవుడు ఆయన ఆయన తోడుంటే భూమి మీద కావలసిందే ఉంది ఇంతకు మించింది ఇంకేం లేదు చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం అయ్యయ్యో నేను ఇలా పరిస్థితులు గుండా అన్యాయం చేయబడ్డానే నేను కన్న బిడ్డల చేత అన్యాయం చేయబడ్డానే అన్నదమ్ముల చేత అన్యాయం చేయబడ్డానే తల్లిదండ్రులు కూడా నన్ను అన్యాయం చేశారే అని వేదన చెందేవారు అనేక మంది ఉంటారు కానీ భర్త చేత అన్యాయం చేయబడేవారు అందులో తప్పు ఎంత ఉంది మనం ఏం మాట్లాడాం మనం మనల్ని మనం కూడా పరిశీలన చేసుకోవాలి అలాంటి సమయాన యోసిఫ్ పరిస్ పరిశీలన చేసుకుంటే ఇది కావాలని అన్యాయంగా చేసిన మాట అనే విషయం అతనికి తెలుసు ప్రభుకి తెలుసు అందుకనే కబోలు క్రైస్తవ్యంలో అత్యున్నతమైన పాఠంగా ప్రభు కొండ మీద ప్రసంగంలో ఓ మాట ఆయన అన్నారు ఐదో అధ్యాయ మతస్సు వార్తలు ఆ మాటలు భలే ఆదరిస్తాయి పదకొండవ వచ్చిన జనులు మిమ్మను నిందించి హింసించి నా నిమిత్తం అన్నారు హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడమాటలల్లా పలుకునప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించుడి పరలోకమందు మీ ఫలం అధిక మగ్నం ఈ మాట యోసేపునకు మాత్రమే కాదు నేడున్న ప్రతి విశ్వాసికి ఈ వచ్చినం అప్పలై అవుతుంది దీని దగ్గరకు వచ్చి ఆగితే మాటలు అను అనిపించుకుంటున్నావా తక్కువ చేయబడుతున్నావా అవమానించబడుతున్నావా నిందలు వేయ వేస్తున్నారా కావాలని మనల్ని తమ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడి వాళ్ళ విమర్శలకు మనల్ని గురి చేస్తున్నారా భయపడకండి ఇది వాస్తవం ఆలోచించండి మనుషులు ద్వేషించడానికి ఎన్నో రీజన్స్ ఉంటాయి ఎన్నో రీజన్స్ ఉంటాయి మీరు ఒకసారి నాతో పాటు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం దగ్గరికి రండి ఆది ఖండంలో ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం దగ్గరికి వస్తే అక్కడ ఓ మాట ఆదరించగలిగిన మాట ఉంటుంది ముప్పై ఒకటో వచ్చిన లే ఆ ద్వేషించబడట హోవా చూచి ఆమె గర్భము తెరచను అని మనుషులు ద్వేషించారా అయితే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడనే సత్యం మనుషులు నిన్ను దుఃఖపరిచారా దేవుడు తప్పనిసరిగా నీకు తోడుండి నేను ఆదరిస్తాడు అనేది నమ్మవలసిన సంపూర్ణమైన వాస్తవం అది దేవుడు తోడుగా ఉండడం కంటే కావలసిందేమిటి దేవుడు వెంట ఉండడం కంటే కావలసిందేమిటి ఆయన విడిచిపెట్టేసి దేవుడు కాడు అనే సత్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అది కానీ ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆయన తోడుగా ఉండి ఏం చేశారో కనపడుతుంది ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ముప్పై తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి తోడై ఉండి అతని ఎందుకు కనికిరపడి మనం 
మనుషులు వాడు తప్పు వాడు గ్రహించి మనల్ని ప్రేమించాలని కానీ మనుషులు వారి లోపాలు వారు గుర్తించి మనల్ని అర్థం చేసుకోవాలని కానీ మనుషులు వాళ్ళు చేసిన దానికి పశ్చాత్తాపడి తిరిగి మన దగ్గరికి రావాలని కానీ అనుకోవడం కొన్నిసార్లు అత్యాశ కావచ్చు కానీ ఇక్కడ కనికర పడవలసింది మన మీద ప్రభు అనే సత్యాన్ని నేను మరోసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వారు అన్యాయం చేశారు వారు నిందమూపారు వారు నేరస్తునిగా చేశారు వారు చెరసాల్లో పెట్టగలిగారు కానీ జరిగింది ఏమిటి దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉన్నాడు రెండు అతని మీద కనికర పట్టాడు అంటే మనం మనిషి కనికర పడితే బాగుండు అనుకుంటాం అందుకనే చాలామంది నిరాశ నిస్పృహల్లోనికి వెళ్ళిపోవడానికి గల కారణం ఏమిటంటే ఏమోనండి నా భర్తకు నా మీద ఎంత జాలి కూడా లేదు అని బాధపడతారు మా అన్నకు నా మీద ఎంత కూడా జాలి అనిపించడం లేదు అని బాధపడతారు నా తల్లిదండ్రులు నన్ను విడిచిపెట్టేశారు వారు ఎంత జాలి పడడం లేదు అని బాధపడేటువంటి చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు ఉంటారు ఒకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మనిషి ఆ రోజు వాడే కానీ దేవుడు శాశ్వతుడు మరణం వరకు కాదు మరణ ఛాయ లోయలో కూడా నీతో ఉండగలిగిన వాడైన ఒకటే ఇప్పుడు ప్రభు యోసేపు మీద కనికర పడ్డాడు అనే మాట దేవుడు కనికర పడితే నీకు కావాల్సింది ఏమిటి ఇంకేం కావాలి అంత మాత్రం కాదు దేవుని తోడు దేవుని కనికరం ఏ వ్యక్తినైనా ఏ స్థాయికి తీసుకుని వెళ్ళడానికైనా ఉపయోగపడతాయి ఇంతకంటే గొప్ప భవిష్యత్తుకు అవసరమైన నిచ్చిన మరి ఇంకోటి లేదు పరిస్థితుల నడుమ ఆదరించబడడానికి ఇంతకు మించి మరో అవకాశం లేదు అని నేను చెప్తాను చెరసాలలో ఉన్నాడు తనకు తెలిసిన వారు ఎవరు లేరు తన్ను పలకరించేవారు లేరు తన్ను ఆదరించేవారు లేరు తన్ను అర్థం చేసుకునేవారు లేరు తన వద్దకు వచ్చి ఓదార్చేవారు ఒక్కరూ లేరు కానీ సమస్త మానవులను సృజించినవాడు సమస్త విశ్వాన్ని సృజించినటువంటి ఆయన యోసెఫ్నకు తోడుగా ఉన్నాడు దేవదూతల చేత ఆరాధించబడేవాడు యోసెఫ్కు తోడుగా ఉన్నాడు గుప్పిలు విప్పి ప్రతి జీవి కోరికే తీర్చేవాడు యోసేపునకు తోడుగా ఉన్నాడు అంతేకాదు సమస్తాన్ని తన హస్తంతో నడిపించగలిగినవాడు యోసేపునకు తోడు ఉన్నాడు సమస్త విశ్వాన్ని నిర్వహిస్తున్నవాడు యోసేపునకు తోడుగా ఉన్నాడు ఇంకేం కావాలో చెప్పండి ఇంకేం కావాలి కానీ మన మనసు ప్రభు యొక్క సన్నిధి మీద కానీ ఆయన చూపిస్తున్న కనికరం మీద కానీ ఉండక మనుషుల జాలి మీద మనుషుల దయ మీద మనుషుల ఓదార్పు మీదకి వెళ్ళడం అనేది శరీరం యొక్క బలహీనత మానసికంగా అది ఆకలి కొని ఉంది మనుషుడు ఎవడైనా మనల్ని అర్థం చేసుకుని నీ తప్పే ఉండదని నాకు తెలిసిలే ఆ అమ్మాయి సంగతి మా అందరికీ తెలుసు అని అంటే భలే ఓదార్చబడతాం కానీ దానివల్ల నీకు ఊరిగేది ఏమిటి దానివల్ల నీకు కలిగే లాభం ఏమిటి మనుషులు నీ ముందు ఒక రకంగా మాట్లాడతారు బయటకు వెళ్ళి ఇంకొక రకంగా మాట్లాడతారు నిన్ను ఆదరిస్తారు బయట నిన్ను విమర్శిస్తారు ఇది మానవ నైజం మానవ నైజం వాళ్ళు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం అంత సక్రమంగా ఉండకపోవచ్చు కొంతమంది మంచిగానే ఉంటారు కొంతమంది దగ్గర మాత్రమే మాటలు వాస్తవం అవుతాయి రండి ఇక్కడ ఆయన తోడుగా ఉన్నాడు ఆయన అతని మీద కనికర పడ్డాడు చెరసాలది కానీ దేవుడు ఆ చెరసాలను ఎలా మార్చాడు కనికరం చూపే అత్యున్నతమైన స్థలంగా మార్చాడు దేవుడు ఎలా మార్చాడు తన సన్నిధిని యోసేపుతో ఉంచి అంటే తానే అతనితో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప అనుభవాన్ని ఆ చెరసాలలో యోసేపు అనుభవించగలిగాడు వాస్తవానికి పరిస్థితులు ప్రతికూలమైనప్పుడు మనుషులు మనకు విరోధంగా లేచినప్పుడు అపోవాది వారిని తమ సాధనాలుగా వాడుకున్నప్పుడు మన ఒంటరి వాళ్ళం అయిపోయినట్టు చేతగాని వాళ్ళం అయిపోయినట్టు నోరు తెరవలేని వాళ్ళం అయిపోయినట్టుగా భావిస్తాం అయితే 
సాలినంతటి కృపనివ్వగలిగిన దేవుడు ఆయన నేను గతంలో ఒకసారి చెప్పాను బ్రతుకుబండిలోనికి యేసు అనే ఆ పుస్తకంలో పాలన్న ఆయన పాలు శివరామయ్య అని పేరు ఆయన అమ్మ నాన్న ఇద్దరు చనిపోతే ఒక మాస్టరు టీచర్ గారు ఇద్దరు ఆయన జాలిపడి తన బిడ్డగా తీసుకుని వెళ్ళి స్కూల్లో జాయిన్ చేసి హాస్టల్లో జాయిన్ చేసి ఆయన చదివిస్తారు ఆయన ఓ రోజున ఎక్స్కర్షన్కి అని విజయవాడ వస్తాడు వాళ్ళందరితో స్నేహితులతో కలిసి తీరా వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది ఎలాగూ అంటే హెడ్ మాస్టర్ ఇంటిలో ఏదో పోయింది ఎవరు తీశారు అని అంటే అక్కడి తరచు వెళ్ళేదెవరు వాళ్ళని చిన్నోడు హెడ్ మాస్టర్ గారి భార్య అతను పిలిచి అంత అన్నం పెడుతుంది ఆయన ప్రేమగా చూస్తుంది తరచు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఆ పని ఈ పని చేసేది అన్నయ్య అందరూ నిలబడంట్రా అని అంటే అప్పుడే వచ్చి నేను కూడా నిలబడ్డాడు నిలబడగానే వార్డెను అక్కడికి వెళ్ళేదెవరు ఆ ఇంటికి వెళ్ళేదెవరు అంటే అందరూ చెప్పిన మాట ఏంటి పాలేనండి శివరామయ్య అన్నారు ఇప్పుడు నేరం ఎవరిది చెప్పండి అయిందే కదా అందరికీ కొంచెం 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 బియ్యం ఇచ్చి నవ్వలండి అని చెప్పన్నాడు ఈయన చేతికి కూడా బియ్యం ఇస్తున్నారు అప్పుడు హైర్ ఇతని కంటే పెద్ద కుర్రాడు చదువుకున్న అంటే పై తరగతి చదువుతున్నవాడు ఆ వార్డెన్ దగ్గరికి వచ్చి సార్ ఇది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఇవాళ జరిగింది అంటే మేమందరం లేము కదా సార్ నేను లేను వాడు లేడు మేము ఇదో మేము మీరే కదా మన ఎక్స్కర్షన్ పంపించారు మేము అక్కడికి వెళ్ళాం కదా అనగానే అవును కదా అది నువ్వు కూడా వెళ్ళావు కదూ మర్చిపోయాను నువ్వు పక్క వచ్చేసి నువ్వు కాదులే అన్నాడు బా నిజంగా అన్న మాట చెప్పి ఇలా అన్నాడు అన్న దేవుడు నాకు తోడు లేకపోతే ఆ రోజుతో నా చదువు లేదు ఆ రోజుతో నా భవిష్యత్తు కూడా లేదు నేను ఎంత అవమానంగా ఉండా ప్రయాణం చేయవలసి వచ్చేదో కదా అని కొన్నిసార్లు అవమానం పడకుండా కాపాడతాడైనా కొన్నిసార్లు అవమానం గుండా తీసుకుని పెడతాడైనా బాధ గుండా తీసుకుని పెడతాడైనా తీసుకుని వెళ్ళిన తరువాత ఆయన చేసే కార్యాలు ఆ బాధపడుతున్న సమయంలో ఆయన చేసే కార్యాలు కూడా మానవ ఊహ కందం చూడండి ఆయన చేసిన కార్యం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఇలా అన్నాడు కనికరపడి అతని మీద ఆ చెరసాల యొక్క అధిపతికి కటాక్షము కలిగినట్లు చేశాను ఇది నిజంగా నిజంగా ఎంత గొప్ప సంగతో ఒక దేహ సంరక్షకుల అధిపతి భార్య నేరం మోపగా దేహ సంరక్షకుల అధిపతి చెరలో వేయించిన ఒక వ్యక్తి మీద చెరసాల యొక్క అధిపతికి చెరసాల యొక్క అధిపతికి యోసేఫ్ మీద కటాక్షం కలగడం ఏంటి చేసిన నేరం చిన్నది కాదు ఆ నేరం ఏ ఏ మగవాడు ఓర్చుకునేది అతడు ఎలాంటి వాడు అనే ముద్ర వేసిన తరువాత అతని మీద నమ్మిక ఉంచటం ఏమిటి అతని మీద అతడు అభిమానం చూపగలగడం ఏమిటి అతన్ని కటాక్షించటం ఏమిటి అని అంటే అంతే అది దేవునికి సాధ్యం మీరు ఆలోచించండి సౌలు దావీది మీద విషపు చూపు నిలిపాడు సౌలు దావీదును చంపడానికి ప్రయత్నం చేశాడు అయితే సౌలు ఎంట దావీదును ప్రేమించడం కోసం దావీది ఎడల కటాక్షం కలుగు చేయడానికి దేవుడు యోనాథాన్ ఉన్నాడు అందుకనే కీర్తన రాసుకుంటూ అంటాడు నేను తొందరపడి ఏ మనుషుడు నమ్మదగిన వాడు కాడు అని అనుకున్నాను అంటాడు తొందరపడి మనం కూడా తొందరపాటుతోనే ఎవరూ మంచోళ్ళు కాదు అనుకుంటాం ఎవరైనా మనకు సహాయం చేసేవాడు లేరు అనుకుంటాం కానీ సహాయం చేసే దేవుడు మన ఎడల జాలిపడి మనకు సహాయం చేయగలిగిన వ్యక్తులను 
అక్కడి లేవనెత్తాడైన లేపాడు యోనాథాన్ను లేపినట్లుగానే యోనాథాను దావిదునకు మేలు చేయడానికి అతని దగ్గరికి వచ్చినట్టుగానే సమాచారం చెప్పినట్టుగానే యోనాథాను దావిదును ప్రాణంగా భావించడాన్ని బట్టి అంటే అలా భావించడానికి కారుకులు ఎవరు ప్రభువే నేడైనా రేపైనా ఆయనలో మార్పేమి రాదు ఆయన నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు మనందరి కోసం శిరువులు తన ప్రాణాన్ని బలిగా పెట్టినవాడు కన్నీటిని ఆయన ఆనంద బాష్పాలుగా మార్చగలిగినవాడు కన్నీటిలో మనలకు మనకు కావలసిన ఆదరణనివ్వగలిగినవాడు దుఃఖంలో ఓదార్పునివ్వగలిగిన దేవుడు ఆయన ఆశ్చర్యం చెరసాల అధిపతికి యూసిఫ్ మీద కటాక్షం కలిగింది కటాక్షం కలిగిన కారణాన్న అతడు ఏం చేశాడో చూడండి ఇరవై రెండవ వచ్చిన చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలను ఉన్న ఖైదీలనందరినీ యూసిఫ్ చేతికి అప్పగించాను కొతీఫర్ ఇల్లంతా అప్పగించాడు తన కలిగిందంత అప్పగించాడు చెరసాల అధిపతి లోపల ఉన్న ఖైదీలందరినీ కూడా అప్పగించాడు వాళ్ళు ఎంతటి గొప్పవాళ్ళైనా ఎవరి మాట వినాలి ఎవరు చెప్పినట్టు చేయాలి లోపల ఎవరి మాటకు లోబడాలి గుర్తుపెట్టుకోండి హెచ్చించవలసిన వాడు దేవుడు ఆయన నరకం నుండి మనల్ని తప్పించి విరోధులమై ఉండగా మనల్ని దేవుని కుమారులుగా చేసి తండ్రి సింహాసనంలో మనకు స్థానం ఇచ్చేటువంటి ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయికి మించి భూమి మీద ఇంకేం కావాలో ఒకసారి ఆలోచించండి ఆయన పిల్లలుగా మారితే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ఆయన విడిచిపెట్టడు మనుషులు అన్యాయం చేసిన ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనల్ని విడనాడేవాడు కాడు ఆయన సదాకాలం తోడుండేవాడు విడువను ఎడబాయను అన్నవాడు ఆయన మనకు చాలినంతటి దేవుడు తరలి వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా ప్రియ తండ్రి పరిశుద్ధుడమైన గొప్పదేవ విన్న ఈ మాటలు కొద్దిమంది నేను ఆదరించడానికి సాయపడండి ఓదార్చడానికి సాయపడండి ఆ పరిస్థితులు గుండా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు నిరాశలోను నిస్పృహలోను తమ ప్రాణాలను తమకు తాముగా తీసుకోవాలని ఆత్మహత్య కోసం ప్రేరేపించబడుతున్న వారు ప్రేరేపించబడిన వారిని మీరు ఈ ఓదార్పు మాటల చేత ఆదరించి ఆ ప్రయత్నాన్ని విరమింపచేసి మరణంలో నుంచి జీవంలోనికి దాటించు మీ అని మీ కృపకు అప్పగించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రభుచిత్తమైతే వచ్చేవారు కలుసుకుందాం అద్భుతమైన పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అందులో అంత్యోక్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి ప్రచురితమైన మీ ఆత్మీయ క్షేమానికి మేలు కలిగి చేసే పుస్తకాలు మీ ఆత్మలను దేవుని కొరకై ఉద్యోగం చేసే పుస్తకాలు ప్రభులాగా జీవించడానికి ప్రేరేపించే పుస్తకాలను దైవాత్మ సహాయంతో రాయటం జరిగింది పిల్లల కొరకై చిత్రీకరించబడిన ఐదు డివిడీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రతి డివిడి పిల్లలను దేవుని కొరకు ఎంతగానో విశ్వాసాన్ని పెంపొందింపజేసేవిగాను ఆసక్తిని కలిగించేవిగాను ఆత్మలో ప్రభువుని హత్తుకునేట్టు చేసేవిగాను ఉన్నాయి ఈ మధ్యన వెలువడినటువంటి ఆ డివిడి సాధనం అది మీ పిల్లలకు ఎంతైనా మేలు చేస్తుంది ఆ పాటలను మీరు చూస్తున్నారు వాటన్నిటినీ మీరు పొంది ఆత్మీయంగా మేలు పొందాలని ఒక దైవ సేవకునిగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఆరవ పిల్లల డివిడి సమయం అందుబాటులో ఉంది ఐదు చూసిన వారు ఆరవది కూడా మీ పిల్లలకు చూపించి మీరు చూచి అంతరంగంలో దేవుని స్థుతిస్తారని నమ్ముతున్నాను తప్పకుండా ఈ డివిడిని తీసుకోండి 
రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం తెలుగు బిబిఎస్ డివిడి దాహం పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం పది పాటలతో దృశ్యరూపకంగా దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఈ డివిడి తీసుకోండి పిల్లలకు వీటిని పరిచయం చేయండి ఈ పాటలు మీ పిల్లలకు నేర్పండి మీ సడే స్కూల్లో ఈ పాటలు నేర్పడం మర్చిపోకండి నూతనంగా వచ్చిన పిల్లల డివిడి ఐక్యత అనే టైటిల్ పెడదామనుకున్నాం కానీ కలిసి ఉందాం అనేటువంటి టైటిల్ని పెట్టడం జరిగింది కలిసి ఉందా అది పిల్లలకు ఎంతో ప్రయోజనకరమైన డివిడి దానిని మీరు పొంది మీ పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమాన్ని ఖచ్చితంగా చూస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఆ డివిడిని మీరు సంప్రదించి పొందవచ్చు సాధు సాల్మన్ గారి జీవితం ఆయన గోదావరి నది దగ్గర ఒక ఆశ్రమాన్ని స్థాపించి అనేక మందిని ప్రభువులోకి నడిపినవారు అనేక మంది జీవితాలను ఆయన ప్రోత్సహించినవారు ఎంతో ప్రోత్సాహకరమైన ఈ జీవితాన్ని చదివి మీరు తప్పకుండా ఆత్మీయమైన మేలు పొందుతారు ఎంతో దిద్దుబాటు ఈ పుస్తకం మూలకంగా జరుగుతుంది తప్పకుండా చదవండి గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఇది ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరం క్రీస్తు సువార్త పత్రిక అనేక మంది ఆత్మీయ ఆకలిని తెలుస్తున్నటువంటి మాసపత్రిక ఈ పత్రికను మీరు పొంది మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు మేలు కలిగి చేసుకుంటారని హృదయపూర్వకంగా మీకు సిఫార్సు చేస్తున్నా గత రెండు సంవత్సరాలుగా పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం సచిత్ర ద్విమాస పత్రిక నెలవంక వెలువడుతోంది అనేక మంది పిల్లలు ఆత్మీయంగా మేము మేలు పొందామని వారి ఉత్తరాల ద్వారాను వ్యక్తిగతంగా కలుసుకున్నప్పుడు సాక్ష్యం చెబుతున్నారు మీరు కూడా మీ పిల్లల కోసం నెలవంక పత్రికను మీరు పొందొచ్చు అందుకొరకే ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్ని మీరు సంప్రదించండి మంచూ 